Հարև ձեզ հարկելի հերոստատի դողներ, անգամ եվս ձեզ հետ են գարմեն իահերադեսիր են հարցազուրիցներու հայդակրով, այսօր հարցազուրիցներու հայդակրի մեր հյուրն է հետակրագրագան անցնավորությումը, Կևորկ պետրոսյան, մեր այսօրվա հյուրն է, պարի եգացեք կևորկ։ Նախ շնագար եմ, որ ընտարաչեցիք մեր խնդրանքին և այսօր ծեր ժամեր են դրամատրեցիք, որբես է այս հարցազուրիցը կադարինք միասին, հետակրկրագան ա Եթե գրնակ մեզի այդ ուղությամբ խոսիլ, ձեր թե մանգութեն են մինչև այսօրս, ինչպես այդ մեկը ձեր մեջը ձնուն տարած է և դուք այսօր գտնվիկ այսօր այս բելում ուղարիք։ Երկ եմ անոգ ժամանակ դեր թուրկակ ետ չէի, բայց պատմության մեծ սիրահար էի, բնականաբար այդ պատմության նկատմամսերը տարեների ընթասկում խտացավ, խտացավ և եկավ համար սարան ընդհուվելու ժամա� ուղակի թե անուղակի որեն վերջին դարերն ու շախկավված է նաև հայոց պատմության հետ։ Եվ բնականաբար մեծ է ընդհանապես Հայաստանում և հայերիս համար թուրկյան ուսում նասիրել ու կարևորությունը, ինչը տարացում է � Համար սանում եսպես լրացնում է ինք երտականությամբ, թե առաջին հայտով որ տեղեք ծանկանում ունդումվել և այդպես, եսպես ընդհանուր հոսքիտակ ես եվ ասնշել է իրավաբանությունը, սակային այնպես տացեց, Եվ շատ եմ սիրոմ, եվ ուրախ եմ, որ հենց այս տարբերակը եղավ շատ, այվ, այվ, ես իրապես սիրում եմ իմ գործ է, եվ ընդհանապես թուրկագիտությունը, որը եվ հետաքրքիր է, եվ կարևոր, եվ առանցնացող մի փոքր և պատմարկան անցքերը և ընդհանուր մաշխարակաղաքական իրավիճակը հաճախ ճնշող դեր է կատարում, սակայն պետք է փորձես պահել ոբյեկտիվությունը լավ մասնագետ լինելու համար։ Այո, այո, ուրեմ են, եթե անդրատարնանք ձեր գիրագի օրվա ելութի մասին, որ գիրագի որ հոս ելութ ունեցակ մեր ագումպել ներս, մեր երդասարդության և մեր հայրանեկացներում դա այդաց նյութը պավագանին հենդակրկրագան էր, սագային գրգին անգամ հարցումը սպիտի իլար ինչու ընդրեցիք այդ թեման, ընդանուր ծավը և ոչ ուր իշպանի մամաս ինչ ուղոսեցակ։ Ուրեմ են նախ պետք է սկսեմ ընդանուր Սակայն այստեղ շտ յուրահատուկ մտնոլորդ էր, բավական հետաքրքրված լսարաներ և մարդկանց հարցերը, ներկաների հարցերը շատ այսպես դիպուկ էին և շատ հետաքրքրությամբ էի պատասխանում, իարկե սա առանձնանում է իմ մոր միջոցով, երկ է և այդ ամեն ինչը եսպես իմի գալով բավական հետաքրքիր, դրական և եսպես արդյունավետ հաշխատանքային մտնոլորդ էր ապովել, ինչը կարծում եմ եսպես երկար կհիշեմ, որպես շատ Ես փորձում եմ ընտրել այնպիսի թեմաներ, որոնք արդիական են, ժամանակակից են և կարող են այսպես ավելի ոգտակար և ավելի 
հանրա մատ չելի լինել և օգտագործվել այսինքն կիրառական նշանակություն ունենան պրակտիկ լինեն այս կը այդ կոնտեքստում եթե վերջին մենք ցեղասպանությունը ապա կարևոր է նաև հասկանալ ոչ մի պատմական անցքերը այլ թե ինչ է կատարվում մեր օրերում Եվ հատկապես վերջին շրջանում ինչպես է թուրքիան ժխտում ցեղասպանությունը որովհետև հենց իմ այսպես որպես ականատեսի որպես այդ ժամանակ ապրողի երևում էր այդ փոփոխությունը ռազմավարության փոփոխությունը թե ինչպես իսվար ժխտումից կամ հայերին մեղադրանքներից հետո Թուրքիայում սկսում է իհայտ գալ նոր ռազմավարություն որը միտված է նախ եւ առաջ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին եւ բնականաբար պետք է այդ դրա չակերտները բացել ներկայացնել եւ հասկանալ եւ ես հենց դրա համար որ ինքը շատ կիրառական է ժամանակակից էր արդիական էր ես որոշեցի ավելի խորանալ այդ թեզի ուսումնասիրության վրա եւ փորձել բացել փակագծերը եւ հասկանալ ինչ է թաքնված այնտեղ դրա այդ մեկ տեղի ես ուսումնասիրում եմ նաեւ Թուրքիայի պատմության հատկապես նորագույն շրջանի վերաբերող այլ հարցեր եւս դա կնի Թուրքիայի անվտանգության համակարգը թուրքական մեդիան եւ թուրքայայի մամուլը ուսումնասիրում եմ նաեւ Թուրքիայի հայերի կյանքին առնչվող տարբեր այսպես թեմաներ այնպես որ բավական բազմա պրոֆիլ բազմա ձև ուսումնասիրություններ ունեմ Թուրքիայի նկատմամբ սակայն ինչ ու ընտրենցի եւ ներկայացրեցի ընդհանուր ծավի թեզը որովհետեւ սա կոնկրետ Ավստրալիայի հայ համայնքին շատ ավելի հետաքրքրական եւ առավել հուզող թեմա էր քան այլ թեմաները հետևաբար եթե լսարանը առավել հակված էր նման պահանջի բնականաբար ես պետք է հենց դա մատուցեի սակայն իմ թեմաները ընդհանուր ծավով չեն սահմանափակվում այո որպես ծրկակետ եւ մոդեն ծանոթ անց թուրքիո պատմության եւ մանավանդ քաղաքական պատմության գնեգատիկ որ արդյոք թուրքիո պատմությունը դարիներու ընթացքի մինչ է վերջերս երիտասարդ թուրքը այսօրվա նոր սերունդ թուրքը 2018 թվականին ապրող երիտասարդությունը գահամացայինի իր նախահայրերուն հետ որոշ քի ձերու մեջ պատմության մեջ մանավանդ երբ հարցը գվերաբերի հայկական հարցին ինչպես կդեսնե ներգա թուրք երիտասարդը իր նախահայրերուն այս արարքը ինչպես կթադաբար դե կթադաբար դե կամ գահամացայինի այսպես իհարկե են հանրական խոսել ամբողջ թուրքիայի համար բարթը որովհետև կան երիտասարդներ որոնց ես ճանաչում եմ որոնք ավելի բաց են խոսում ցեղասպանության թեմային ճանաչում են ընդունում են կան եւ հակառակը ժխտողներ սակայն այստեղ պետք է ոչ թե այսպես անհատների կամ փոքր խմբերին այլ այլ ընդհանուր թուրքիան հասկանալ իսկ թուրքիայում դա պետական ժխտողական արմատացած համակարգ է եւ որը ներթափանցած է նաեւ կրթական ոլորտ այսինքն փոքրուց երբ դու դաստիարակվում ես կրթվում ես ժխտողական մեթոդներով ժխտողականությունն է առաջ կաշվում եւ ընդհանուր այդ մտնոլորտն է տիրում եւ պետական մակարդակում եւ նաեւ գիտական շրջանակներում եւ կրթական համակարգում ինչպես նշեցի արդեն բավական բարդ է լինում ավելի այսպես ճիշտ կողնորոշվել պատմության խորխորատներում եւ պատմական փաստերին ճիշտ իրապետել այնպես որ եթե հասարակությունը փոխվի նախ եւ առաջ պետք է փոխել Թուրքիայի կրթական մակար կրթական համակարգը եւ մատուցումը սկսած դպրոցներից ավարտված համալսարաններով այնպես որ ամեն դեպքում ցեղասպանությունը ճանաչող շրջանակները ճնշող փոքրամասնություն են ինչպես նախորդ տարիներին այնպես էլ այժմ եւ ավելի շատ ցեղասպանությունը ճանաչում են ավելի ազատ հայացների տերերը կամ այն շրջանակները որոնք ավելի ձախակողմյան կողնորոշում ունեն այսինքն դա նույնպես կարելի է եթե ձախակ եթե ցեղասպանությունը ճանաչում են դրանք հիմնականում ձախաթևյան կողնորոշում ունեցող մտավորականներ են կամ երիտասարդները այո վերջին 10-15 տարիներուն մենք ունեցանք թեմքեր հայ թեմքեր որոնք ուղագի թուրքիո ձոցը ապրելով թուրքիո թեմ ելան եւ խրեցին եւ խոսեցան ինչպես հրան տինքը եւ մեր վերջին նորորիա հերոսը գարոփայլյանը որեմն այս թեմքերը թուրքիո քաղաքականության մեջ ինչպիսի փոփոխություն փերին թուրքիո հայացքին հանդեպ հայ ժողովուրդին գտեսնենք գահավատանք որ որոշ ադեմը մեր թուրքիո պատմության մեջ հայ ժողովուրդը հոն ապրող հայը ցրկահայը 
գրեթե ցայն չուներ, խոսք չուներ, հավանաբար այդ վախի կամ այդ աբահովության վախով, աբահովության, բայց այս վերջին 15 տարիներուն երբ այսպիսի թեմքեր մեջ տեղի եկան, ինչպես ադիգա անդրաթարց ունեցավ արդյոք Թուրկիո ժողովուրդին եւ Թուրկիո ասկային կյան, քաղաքական կյանքի մեջ։ Արդ ես սա տարբեր իր ճիշտ նշեցիք, որ պատմության, եթե հայաց գծենք պատմության, ապա փոփոխություններ եւ Ես կնշեի նաև ոչ միայն դինքի եւ փայլանի անունները, այլ նաև օրինակ նոր զարթոնք կազմակերպությունը Թուրքիայում հայ երիտասարդների, որը բավական այսպես ասատական եւ հետաքրքիր գաղափարների կրողը եւ բարձրաձայնում է հայկականությունը, հայ ինքնության պահպանման ուղությամբ քայլերը անում։ Իհարկե է սանք ձայներ էին, որոնք առավել ուշադրություն հրավիրեցին եւ պատմությանը եւ ընդհանրապես ներկայում հայ համայնքի կյանքին Թուրքիայի Եվ իհարկե դինքի մահը այսպես կարևոր մի շրջադարձային կետեր, որպեսի եւ համայն աշխարում եւ Թուրքիայում առավել շատ խոսեն հայոց հասպանության մասին, ընդհանրապես հայերի գոյության մասին, պատմության մասին եւ հրան դինքը ինքն էլ չեր թաքցնում նշելով որ նախ եւ առաջ դա պետք է Թուրքիային եւ ցեղասպանությունը ճանաչող շատ գիտնականներ, մտավորականներ եւս չեն թաքցնում, որ ցեղասպանության ճանաչումը նախ ենց Թուրքիայի դեպի ժողովրդավարություն, դեպի իր պատմությանը ազատ նայող երկրի կարևոր գրավականն է։ Այսինքն այս համատեքստում էր, որ հրան դինքը ձայնը լսելի եղավ հենց նաև Ձախակոմյան թուրք մտավորականների շրջանում։ Իհարկե է Պորսո համայնքը, Պորսո հայերի մասին այսպես երրորդ երկրներից խոսելը եւ բարդ է եւ այսպես ոչ շատ ճիշտ որովհետեւ նրանք ապրում են բավական նուրբ միջավայրում այսինքն պետք է ներսից տեսնել ամենը որպիսի հստակ այսինքն խոսել պատկեր ունենալ այո այնպես որ որոշ դեպքերում անգամ առաջին հայացքից կարող է դինքի կամ թե կուս փայլանի հայտարարությունները որոշակի այսպես վախի մտնոլորդ էր ստեղծեն համայնքում այսինքն եթե մենք նայում ենք մեդալի մի կողմը պետք է մյուս կողմի լինել նայել անպայման այսինքն լայն առումով իրենց արած այսպես խիզախում էր պատմության բարձրաձայնում արդարության հետքերով քայլ բայց մյուս կողմից յայտ է գալիս համայնքը արդյոք ինչ որ վտանգների արջև կկանգնի թե ոչ այսինքն դա դա էլ առանձին խիզախություն է պետք իհարկե այսինքն միանշանակ խոսել պորսո հայ համայնքի մասին բավական բարդ է Շուշտ այո անցյալ օր նաև նշեցիք որ Էրդողանի շրջանին շատ ավելի բացահայ դորեն խոսվեցավ հայ հայական հարցի մասին ավելի ազատ փեմահարտակներու վրա այդ հարցը ձեզվեցավ որ գարձեմ լավ նշան լավ լավ երևույթ մներ սակայն այդ եւս Թուրքիո գարավարության կամ Թուրքիո ժողովուրդին համար ինչպիսի ինչպիսի աչքով այնսավ ինչպիսի հայացքով գնայի թուրք կառավարությունը այս վերջին այս դարիներու եղած այս բացահայ դորեն ազատ դորեն խոսելուն հայկական հարցին մասին ցեղասպանության մասին իհարկե ընդհանրապես ցեղասպանության առնչվող տաբուների այդ արկելքների որոշակի մեղմումը համընկավ Էրդողանի կառավարման հետ եւ նույն Ստամբուլում հնարավոր եղավ հարգել ցեղասպանության զոհերի հիշատակ համարսաններում հնարավոր եղավ քննարկել գիտական մակարդակում այդ թեման այսինքն որոշակի այսպիսի փոփոխություններ տեղի ունեցան այստեղ շատ բարդ է հասկանալ որքանով էր մեծ Էրդողանի գործոնը թե դա այն ժամանակի պահանջներ այստեղ մի քանի շերտ էր կամ որոնց համադրության արդյունքում հնարավոր եղավ ցեղասպանության թեման մի փոքր այսպես ավելի բարձրաձայնել այդ կաղապարներից մի փոքր վեր անել ամեն դեպքում ցեղասպանությունը Թուրքիայում եւ պետական եւ ասրակական մակարդակում ունում է նույն ժխտողական ասպարեզում սրանք փոքր փոփոխություններ են բայց ամեն դեպքում կարևոր են եւ պետք է այդ ուղությամբ աշխատել այնպես որ նաեւ փոխվում է Էրդողանը այսինքն եթե մինչև 2015 թվականը ես ասում եմ կա երկու Էրդողան մինչ 2015 եւ 15 թվականից հետո դա առավել Թուրքիայի համար ոչ մեծ հայերից համար որովհետեւ ինչ 2015 Էրդողանը փորձում էր կառուցել մեկ այլ Թուրքիա որը առավել այսպես 
փորձեր ասենք թուրքական ժողովրդավարական մոդելին համանուշ լինել, սակայն 2015-ից հետո, երբ հատկապես քրդական ճակատում որոշակի ձախողում ունեցավ ավելի փափուկ քաղաքականություն Էրդողանի, ինքը վերականնեց նախկին Թուրքիայի մոտեցումները ավելի բռնի ուժ, ավելի այլատեացության հալածանքներ եւ այլն, ինչի արդյունքում նաեւ ցեղասպանության թեման ինքնաբերաբար ավելի նվաստ տեղ ստացավ։ Իսկ ոչ թե հիրախում են ցեղասպանության թեմայի մեղմումներ, այլ ցեղասպանության մասին խոսում էին այն այլախող մարտիկ այն ցախակողմյան գործիչները, որոնք Էրդողանին ընդդիմադիր էին։ Իսկ ընդդիմադիրների դեմ Էրդողանի քայլերը, ճնշումները բերես նրանց, որ այդ մարդիկ կամ իրենց գործից դուրս եկան կամ մի ընդդիմադիրների մի զգալիմաս ճաղերի հետևում է եւ այլն այսինքն հենց Էրդողանի ճնշման փոփոխվող թուրքիայում ցեղասպանության հարցը ինքնաբերաբար ավելի էսպես հետ ընդհած ապրող թուրքիայում ցեղասպանության հարցի բարձրացում ձայնումն էլ հետ ընդհած է ապրում այո Վերաթանալով եթե հանձնական ասպարեզին, եթե հանձնական այս մասնագիտության, կարծեմ այ PhD-ի աշխատանքներու մեջ եք որբիդի լրացնեք, եւ արդյոք ինչ են ծեր աբակա ծրագիրներ կամ ներկայիս ծեր ուսումնական ինչ շրջանի մեջ եք, երբ պիտի ավարտեք եւ ինչ են ծեր աբակա ծրագիրները։ Աբակա ծրագիրները։ Ուրեմն 2018 կամ 2019 թվականին կավարտեմ, փորձեմ պաշտպանել ինչպես հայաստանում ասում ենք ասպիրանտուրան կամ PhD-ի միջազգային այո ին թեզի պաշտպանությունը կլինի ներկայում ես ակտիվորեն զբաղվում եմ երկրատ ուսումնասիրությունների կենտրոնով որը երիտասարդական վերլուծական կենտրոն է հիմնել եմ ես մի շարք իմ համախոհների ընկերների հետ եւ միտված է երիտասարդների շրջանում գիտության տարածմանը եւ այսպես հարթակ հանդիսանալու երի տասարդների համար անցում կատարել դեպի գիտական, դեպի ակադեմիական եւ վերլուծական դաշտ, իր ուղղվածությունը ավելի շատ արևելագիտական է։ Միևնույն ժամանակ ներկայում արդեն 4 տարին է ինչ գործում է թուրքագիտական պորտալը, իմ նախագծերից մեկը oldturkey.am, oldturkey.am կայքը որը այս թուրքագիտության պորտալ է այնտեղ հավաքվում է համապարփակ տեղեկություններ Թուրքիայի մասին գիտական վերլուծական հոդվածներ գրքեր գիտաժողովի հայտարարություններ այսինքն այսպես երի տաս արկամավակ սերնդի թուրքագետների պատմաբանների լրագրողների համար մի անբար է որտեղից կարելի է ստանալ Թուրքիայի մասին տեղեկատվություն առաջում միայն հայերենով է ամեն դեպքում मासनागीता <laughs> որը արեմեցյան հայաստան տուրեր է իրականացնում պատմամշակութային մեր տուրիստական գործակալությունը որի այսինքն նպատակն է ծանոթացնել հայերին իրենց պատմական հայրենիքում թողած այդ հարուստ պատմամշակութային ժառանգության վերադարձ արմատներին այսինքն դա ուղղակի օրին եւ այն մասնագիտությանն է առնչվում եւ միևնույն ժամանակ ինքը զբոսաշրջային ծրագիր է իրենից ներկայացնում եւ տարեց տարի մենք արդեն 3 տարին ենք սկսում բավական մեծ թվով մեր հայրենակիցների փորձել են կօգնել, բացահայտել, վայելել, շոշափել այն հայրենիքը, որը Արակցից ու Ախուրյանից այն կողմ է։ Արդյոք դարինքանի անգամ դեղի գունենան այս շրջաբոդիտները, որ որոշ թիվ էր ունիք, այսինքն դարին երկու կամ երեք անգամ կամ երբ որ թիվ ունենան արդեն Միայն ես 2017 թվականին շուրջ 30 այցելություն եմ ունեցել Արեմիտյան Հայաստան անձամբիես տարբեր խմբերի հետ այո պատկերացրեք արդեն Ատե ինչ կլա այո ինչ կան այո բավական մեծ է հետաքրքրությունը հաստավես Այդ ինչն է ընդհանրապես ուր դեղին են անուն կոռ Հայաստանից Հայաստանից Հայաստանցիներ են հիմնական մասը ճնշող մեծ համասնությունը բայց լինում են նաև մեր հայրենակիցները սպյուրքից ինչպես նաև օտարազգիներ որոնք հետաքրքրված են մեր պատմությամբ լինում են նաև այդպես բայց հիմնականում հայաստանցիներն են որովհետև օրինակ ես իմ արմատները վանից են եւ կարսից եւ հայաստանում էլ 
գրեթե յուրականչուրան տանիքում արմատները արեմտյան հայաստանից են այնպես որ բոլորին է հետաքրքրում այսպես դա լինում է մարդկանց մի ամբողջ կյանքի երազանք կամ ինչ որ շատ շատ հուզումնալից էմոցիոնալ այսպես բավական նուրբ աշխատանք է իրականում այսպես եւ զգում ես մարդկանց գազմունքները մի կողմից հպարտությունը մի կողմից ցավը կարոտը այո շատ այսպես իր առամերջ զգացողություններ են սակայն այսպես հատկապես երբ որ լինում են առավել մեծահասակներ ավակներ իրենց այդ հույզերը ուղակի անփոխանցելի են այո աննկարագրելի են շատ այսպես հետաքրքիր աշխատանք է մի կողմից եւ նաեւ բարդ այո իրենց անչամ ես հետաքրքրական եմ ոդեն ընդհանրապես հայաստանի մեջ չճավոդիտները անցնող դարիներուն ընդհանրապես հայաստանի երևան եկեղեցիներ ուղտա վայրեր սակայն այս վերջին քանի մը դարիներուն գազես արև մը հայաստանի շրջավոդիտները բավականին զարգացած են եւ հավանաբար ամենա լավ իրակորձումներ են մենք նա ասիկա որով եթե այսօր մենք արև մը արև մը հայեր մանամատանոն որոնք սփյուրքի մեջ են մեծամասնության արմատները այդ այդ տեղերեն գուքան այդ քաղաքերեն գուքան ոկե եւ հայաստանի բնակ ապրի <gülüyor> ենց հայաստանում դրանից առավել օկտակար որևէ այլ բան չկա կլինի դա նյութական թե այլ աջակցություն հողին հողը պահում է հենց մարդը հայրենիքը այդ միայն հողը ջուրը եւ եկեղեցին եւ շինությունը չէ այլ նաեւ մարդն է ինքնին եւ այսպես մենք ապրում ենք բացառիկ մի ժամանակաշրջանում երբ հավրամյակներից հետո ունենք անկախություն եւ այդ անկախությունը իրոք շատ այսպես մեծ պատասխանատվություն է իսկ անկախություն պահելու համար նախև առաջ պետք է ապրել ու արարել հայաստանում իհարկե ես սա է առաջնայինը բայց եթե դա չի ստացվում արդեն պահել կապը հայրենիքի հետ ու փորձել աջակցել ոչ թե այսպես կարճաժամկետ ինչ որ քայլերով այլ ավելի այսպես հեռանկարային երկարատև այսինքն մտածել ավելի մեծ ժամկետի համար իհարկե եւ բնականաբար պահել կապը իսկ կապը պահելու համար առաջնային է այցելել հայաստանը սիրել հայաստանը տեսնել եւ շոշափել այսինքն հայրենիքը հենց իրականության մեջ տեսնել ապրի երեսներով չէ ապրի եւ տեսնել այո լավ շատ շնորհակալ ենք թե որ ցեր այսօրվա սուղ ժամերուն եւ այս հետաքրքրական հարցազուրիցին գարձեմ գրնան գաս հարցազուրիցի միջև 2 3 ժամ ալխոսի սակայն շատ հետաքրքրական հետաքրքրական էր եւ վստահ եմ որ դագավին մեր քաղոթը արիտ պիտի ունենա ցեզի դարբեր ելույթներով լսելու ցեզի հաճողություն գմախտենք ցեր բոլոր աշխատանքներում մեջ սեր այս ազգանը բաստ ազգոգուտ եւ ինչպես որսիք թուք արդեն անցնաբես կոհացում գսկակ այս ցեր մասնակիցություն են իհարկե հարավեւ հաճողություն ցեզի եւ հույսով ենք որ ցեր ման երդասարտները մեր ասկիններս մեր հայրենիքեն ներս բազմանան եւ մեր ժողովուրդը դանեն թե վիր լուսավոր հավական շնորհակալ եմ շատ գնահատանքի համար խնդրեմ խնդրեմ եւ այսպիսով հարկերի հերոստատի դողներ մենք գահացնինք մեր այսօրվա հարցազուրիցներու հայդակրի ավարտին հարցազուրիցներու հայդակրի մեր հյուրներ հարկերի երիտասարդ քեվորք պետրոսյան որ մասնակիցությամբ ցերկակետ է եւ վերջերս մեր քաղոթը գտնվեր դարբեր ձրակիրներով եւ աշխատանքներով Արմենիա Միդիա ընկերակցության անունով գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն